Всем привет, друзья! Я Лана, и сегодня мы буквально находимся на пороге великого события – финала чемпионата мира по Brawl Stars. Но перед тем, как показать вам сам турнир, хотим поделиться с вами нашей недавней поездкой в приют для животных. Приятного просмотра! Наша команда – это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Мы записываем второй влог с буткэмпа Navi Brawl Stars и записываем его в благотворительных целях. Сегодня наши игроки приехали в приют, в котором опекается благотворительный фонд Happy Po и наш партнер. И привезли немного корма. Они будут играть с животными и рассказывать о том, насколько важно о них заботиться, и заодно ответят на ваши вопросы. Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я директор этого чудесного места. Это приют в добрые руки. Мы открыты с 2012 года, работаем уже 9 лет. На данный момент в приюте у нас проживает 160 собак и 110 котов. С котами вы сейчас с радостью познакомитесь. Чего собачки? Они не злые, они охраняют свой дом и территорию. Дальше там уже можно поиграться с остальными. Сзади решила тебя обтереться. Давай, Вон тут бегемот, смотри какой. Ребят, вас спрашивают, какие у вас отношения в команде и не ссоритесь ли вы на турнирах? Не, не ссоримся, вообще не ссоримся. Ни Я разу не было. Ни разу отношений. еще не и не будем. И не будет, супер. Есть какое-то волнение перед чемпионатом? Вообще нету, если честно. Да, нет. Только поесть хочется перед матчами и все. Любимые песни игроков Нави? Нету таких. Хеликоптер, хеликоптер. Леша, у тебя может есть какая-то? Сафер Визми. Супер. Браулер, за которого играть сложнее всего? Динамайк. Мортис. Ну, самый легкий вообще. Джейсон, а для тебя? Привет. Не знаю, никто. Все легкие, халява. Петь, как подобрать правильные пики под карту? Наверное, это с опытом приходит и плюс анализ, если, конечно, ты играешь в турниры. Самые универсальные герои, по вашему мнению? Бэль, Лола. Джин и Макс. Макс. Лола это новый герой, как она вам? Она жесткая, имбовая. Очень жесткая. Какая система проведения турниров нравится больше? БО3 или БО5? БО5. БО5. БО5, да. БО5, БО3. Как относитесь к новому обновлению? Mm. Прикольно, что новое добавили хоть что-то. Лучше хоть mm. что-то, чем ничего. Не для простых смертных. Да. Да, это будет дорого. нелегко для тех, кто сейчас не фуловый, им будет очень тяжко. Обновление как-то повлияет на чемпионат мира? Нет. В этом году нет. В следующем возможно. Спайк или Леон? Леон. 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 Петя, ты чего Спайк. Скажи. Спайк. Кто? Сколько времени нужно играть, чтобы стать про? Думаю, много. Да это не важно. Я думаю, что тут Он много, год играет, много факторов и зависит от ситуации, от самого игрока. Что будете делать после мирового чемпионата и какие вообще дальнейшие планы? Чилить дома. Доминировать в СНГ и огрызаться, и бороться за топ в Европе и в мире. Как думаете, на следующем чем будет больше слотов для СНГ команд? Да. 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 И призовой меньше. Да, наверное, два. Какие вообще еще есть важные турниры в Brawl Stars и какие призовые? Есть L Game Stars. И Game Stars, да. Есть L50 тысяч призовые, а Game Stars не помню. 40, по-моему. 40, да, что-то. Что ты? Какой призовой фонд в чемпионате мира? Миллион, миллион, миллион долларов. Миллион. Чем вы занимались в жизни, если бы не было Brawl Stars? Mm -hmm. а, Учеба. Работал бы в клинике с помощником доктора ветеринарной клинике. О, привет, Вулка. Уже начинаешь. Ты это ты? Не знаю, я слишком много профессий за короткий период времени сменил, так что куда бы занесло, до сих пор не решил бы. Играете в Clash Royale? Играл, да. да. И Иногда. сейчас немного, на чили просто поиграть пару каток. Э, какой рост у Джейсона? Три метра. метра. У вас по сколько? По метр семьдесят. Метр семьдесят, почти все. Хорошо. Как юзать ульту Мортиса? Тапать просто. Да, ну ладно, что. Ну, целится, логично. Вряд, короче, лучше. Чем больше попал, ну, логично, да, в принципе. Кольт или Брок? Кольт. Кольт. Брок. Против, против всех всегда. Эмма, как думаешь, может ли игрок, которому нет 16, стать киберспортсменом? Да, Дрейм может. Ну, 
Он, конечно, не сможет участвовать в крупных турнирах, но он может расти, набираться опыта и когда ему исполнится 16, себя показать на арене. Так mm -hmm. что есть все шансы. Хорошо, а вы на буткемпе в Киеве. Как вам город Киев? А мы не знаем. Почти не смотрели его. Наш буткэмп — это отель, офис, отель, офис. Как вообще настроен на чемпионат? Как думаете, какое место займете? Топ-1. Настроен на топ-1, да. Супер. И будем газовать. У кого из вас максимум кубков? У меня. У Алексея. У Алексея. Сколько? 60 тысяч. Как попали в Нави? Петя написал. Петя. В Нави попали после двух побед на месячном финале. И вот тогда были небольшие переговоры с исполнительным директором. А Хаусом, спасибо большое ему, он выслушал, многие организации нам даже не отвечали в тот момент, хотя мы уже, ну не только как команда были не слабые, но и медийка у нас уже большая была, но многие даже сообщения не чекали, и вот мы вели переговоры, и вот дальше, дальше больше вот все вот так и сложилось. Почему последним игроком подписали именно Алекса? Потому что такая ситуация была, что... Мы потеряли четвертого тиммейта, а иногда четвертый нужен. Конечно, есть минусы в плане там каких-то дележек, принимать решение, кто будет играть, но больше плюсов, потому что четвертый человек всегда может выручить, команда может помочь, и иногда бывает, кто-то может вылететь, не играть, турнир не пропустишь, и, конечно же, сыгранность тоже влияет. Когда у тебя четыре игрока, у тебя большой пул бравлеров, ты можешь составлять любые связки, пики. А почему именно Алекса? Потому что в СНГ много пишут хороших игроков. Почему Алекс, Алекс показывал хороший результат, когда играл и против нас, и целеустремленный чел. А СНГ комьюнити, оно не особо большое по БС, и всех хороших игроков ты можешь пересчитать по пальцам, но Алекс был одним из самых лучших тех, кто оставался без контракта и без команды на тот момент. Самый трудный матч, сыгранный вами? С Клэшем, я думаю, Clash, последний, наверное, на ESL да. Последний матч с Клэшем на финале ESL. В каких соцсетях вас можно найти? Везде. В Твиттере. Инстаграм, Твич, ТикТок, Твиттер, ВК, Ютуб. Ютуб. Короче, везде. Везде почти, да. Хорошо. На чем вы начинали играть и как получили айпады? На телефоне. Копил yeah. полгода на айпад. Mm -hmm. У меня был айпад, но я играл все на телефоне. Неудобнее было раньше на телефоне играть. Mm -hmm. Я в семнадцатом году начинал играть на айфоне 5s, и когда слишком много активности в игре происходило, там две ульты, три ульты, у меня просто игра зависала, но вот на таких условиях я учился играть. На эмуляторе играл. Как относитесь к токсичным замечаниям в сети? Никак. Никак. Если, Никак. если они по факту сказаны, то можем для себя какие-то вещи принять, если это просто... Ну, с воздуха какой-то хейт, то, в принципе, вообще никак. Они не расстраивают вас? Не, не. вообще никак. Больше, не больше радует поддержка и больше на это фокусируемся. Спасибо большое за поддержку, мы вас тоже очень любим. И будем делать все, чтобы вас порадовать. Тут очень милые владельцы приютов и те, кто ухаживает за животными. Красавчик. Леш, ты рассказывал, что учишься на ветеринара. Почему выбрал эту профессию? А потому что я очень люблю животных, люблю им помогать. И с самого детства хотел стать ветеринаром. И сейчас уже учусь. Класс. И скоро стану. Ты был раньше в приютах? Да. Мы ездили на первом курсе, на втором в Полтаве приют. И там mm -hmm. гуляли с собачками, помогали кормом. Ты рассказывал, что тоже хочешь открыть приют. Да. Почему? А, потому что... Не хочу, чтобы брошенные животные мерзли на улице. Да. Как хочу думаешь, как чего сейчас так много приютов и вообще так много животных в них? Потому что много людей безответственных, которые не понимают, что они вот эти с тех, кого приручили, и просто выбрасывают на улицу. А когда вы ездили от университета в приюты, как вы помогали? Ну, с какой целью вообще ездили? С целью просто помочь животным и все. Угу. Без каких-то корыстных целей. Привезли корм. А, каши, разные крупы. А вот как, как обычные люди могут помочь тем же приютам? Либо на сайте деньги скинуть, чтобы mm -hmm. помочь, либо с ним приехать погулять, чтобы развеять собачек, котиков mm -hmm. и привезти в ручную уже корм. Mm -hmm. Можно установить животное любое, либо взять под опеку через сайт. Обязательно закидывайте лайк и не забывайте заботиться о своих домашних животных, потому что мы все-таки в ответе за тех, кого приручили. У них Байрон. Я видел, как за это играли против Спраута, они просто с Мэк стояли, он там кидал, не кидал. Oh, not good for Drake. He's got nowhere to hide, and Jason's able to pick him off now. Maybe a little bit of disrespect there from the young Brit. It goes against him. 
Navi now looking confident. MMA able to not spend back. He gets a stunning blow on a cube who has five stars. And Trace is able to eat them up, but it's going to take more than that. And there's just not enough time. Max Ban. Big Ban, Max Ban. And he can still win, even if you lose 0.5. Drace, oh, damn, he wanted to try and get that super hit on towards Jason because Mortis is pretty darn squishy. Drace is going to be knocked out of the mat here and Spen's going to be in trouble. He goes for the super full treatment, lands, but MMA's going to walk it in. Is there anyone to stop him? MMA, he just sends it into the back of the net. Make good decision making there from Tribe to leave Cube and just kind of get that off the respawn or get the ball away in the eventuality that it would be a more aggressive play with Jason then coming in, getting the cycle, finds it, second super coming in, Spence connected, surely MMA can walk this in, it's not going to be enough DPS, that is going to be the same story. You can see just how much depends on Drange being in mech, right? Now he's able to do that, he didn't have his super available beforehand. Now we have to play a little differently here, but Jason still wants to go aggressive, but he does clean Spence's clock. Perfect lifeblood there, and whoo, okay, this was not nearly as close this time around. I mean, the gadget use will just add 50% to how frozen you are. Look at that, MMA just blown up instantly. Again, Lou Super's all over the place here. It was super cool that he's going to be doing some freezing burst. They're taking this to the PAM. Hard to deal with. They're body blocking the healing station, but Jason's in trouble. It doesn't matter. MMA pops the Super Trage going in with the timing perfection there, but the gems were dropped, and there were Tribes gems that dropped. Not Navi's, they're going to be picking it back up. A bit of a reset, but nonetheless, that is a great moment for Navi to be able to capitalize with those 12 gems safely in the pocket for Jason. Navi going to be whiling away these last few moments comfortably as Jason sheepishly backtracks. Oh my word, can Tribe continue to keep this one up? The gems are split, it must be said. I don't think it's time for enough of a reset to spawn from the mid queue going in. Does get taken care of, but Tom had to use his super to go in. He won't be able to go as aggressive as he is, but the stun from Drage, the connection is there. Everybody is going low. It's the time again. Take down enough. I. No. 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 Что вы цены? Какие эмоции после победы? Отличные, невероятные. Нет слов. Топчик. Так было с самого начала или вначале чуть нервничали? Нервничал. Я давление. Не нервничал. Морально. Я в бомбардировом режиме очень нервничал. У нас было давление, но мы ни на секунду не сомневались, потому что на нас большие надежды возлагали. Кайфы, как вам Tribe Gaming? Отличная команда, и этот матч был очень-очень тяжелый. Вы до этого с ними с Крыма не играли, да? Нет. Нет. Они, Они типа говорили, что с нами задержка, мол, мы с вами играть не делим. Предвзято относились к нам, мы никогда не соглашались с ними с Крыма. Хорошо, а что дальше? Кого вы играете в следующем? Куинай, потом Куинай, Tribe, топ-1, неважно кого. И потом взяду. Дальше проще? Да, конечно. Да, ребят, походу это ГГ. Да, это ГГ. Мощно. Окей. Итак, на часах 12.10, и сейчас парни готовятся играть свой первый матч сегодняшнего дня против команды Queen Nye из Японии. И только что они смотрели матч своих будущих противников, и, конечно, они в шоке от результата. И настраиваются на свою игру. Давайте посмотрим. Uh, the mind games of the whole thing. I think they've actually come in with a really interesting approach and consider things. Oh, Jason, no! The trench on the jump was found whole! Rosh! На меня ульту потратить на пас. Давай! Отлично! Петь, у меня ульта через мели тыку, я попробую как-то сделать, чтобы затянуть бота. Looking like a better matchup for Queen Nye. They get one final kill in the final moments, then they'll be in a much better place, but Navi holding on thus far. Kenji really wanted to hit that full treatment. The burst damage is going to go a long way here, and a weakening Navi. The magic hand's going to collect many. Dempsey trying to go forward now, but he's taken down by Cube, and it is a team wipe. Just go low. I think go low. I'll protect you. It requires someone to be in close proximity to Jean now. You can't just pop it for a heal out in the open and they'll chase Kenji down. Navi, this is incredible poise. Look at this finesse that they navigated this matchup with Ark. They have a vastly less durable setup. They don't have nearly as much mobility, but what they do have is their defensive gadgets. They have last hurrah. Злится, наверное, думает, что у нас задержки нету. 
задержка, да? Хорош. Изи, бро! Изи! А какая сейчас мапа? Сейчас пит-стоп, пит-стоп наш. Все, погнали. Все, сносим, сносим, сносим. Модефли, модефли. Как я типа задел все авто видел? А я не знал, я думал, он на меня залетит. Jason has got the role as well, Cube though, coming forwards. And uh, I do like the strategy that Navi are trying to employ here. Just keeping it calm and collecting us now. MMA coming in though, but at the same time, gotta say, the way that MMA is rolling in here, I like the look oh, of Dempsey though God. with the stun. Mimi gets a lovely little stun there as Dempsey goes on the aggressive here. 6% Cube is there. That is surely it. One more swipe, a little tease from Cube. Easy, bro. И вот так за 15 минут у ребят уже не 40к, а 80к долларов. Кубик, расскажи, это было легко, да? Очень легко и очень быстро, кстати, даже с задержкой, вообще не почувствовали. А, и ты расскажи, у вас там была задержка секунда где-то, да? Плюс-минус секунда, да, очень сложно было, конечно, попадать. По-моему, зрителям это было незаметно, да? Вообще нет, не замечается, только по игре, если там... Хоть какой-то режим был сложный или все? Нет, нет, вообще не было сложно, если честно, но дальше лучше, я думаю. А как оцениваешь подготовку к Виннай? Он ну я не знаю, потом, ну по пикам такое себе, можно было ожидать танков, Сайдус. мы смотрели, они тренили, да и все. Угу. А вы с ними с Крымой до этого играли? Нет. 4-6 а. еще проигрывает по полкам. Все, Он удачи вам на следующей тогда игре. Спасибо. Спасибо. Танков каких-то, типа с Биби. Погнали? А, блин, Барли он может. As Cube shows oh, up. the ladder. Yeah, in definitely the ladder. Marcel scores that, even with Cube in the way, uh, if he's just slightly to the left, but that happens. Honey Manassas used out a slow Cube up, but he's actually able to survive. He is out of mech, but he's still going to be able to shoot a goal just fine. And Navi in dying seconds. It knocked out real quick. Jason pushes forward, though. Right side lane, MMA gets the kill on Adinho, waiting for the pass. Marcel kicks it out. Does not matter. Game, score one for Navi. MMA slowed up, jumping forward, misses the super, doesn't matter, gets him from behind, and Cube gets the kill on the left-hand side. Pop, pop, Marcel, doesn't matter. Game, set. 12 seconds left, they're I mean, they're using everything they got. Yeah, I mean, that sticky syrup mixer and pop and gets used, and it's still not enough. It's a level six. Nice, Leon Minos. I'm going to Uh, 16 seems what for crying out loud. Maybe if the Bali stays alive and is able to deploy yet another gadget to slow it. It's not Nash. Okay. Uh, yeah, we'll see now the sticky syrup mix of thrown down to slow it up here and beautiful stuff from Fire Crow to be able to split his attention like that. Still a fair amount of damage being dealt here by Navi. Nice, Nash. So it's Nash attack. So what chance more than можно ставиться, как хотим. Да, можем еще два забрать. Пусть, пусть, пусть сидят. А им все равно, нас спать придется. Jumping to his doom. Navi off to the races, though. 86% stunted at the moment, thanks to Fire Crow's prowess on the point, dodging Frank, but pushed off nonetheless. 97, 98, and that's gonna be that. Navi take game one. They have a sharpshooter on their team and they're removing a lot of the architecture, but that wombo combo is going to leave a mark. I mean, he even missed the first shot and still devastated INTZ. And again, counting up from 90. Good job there from INTZ, kind of a fool me one situation, right? Nani goes to, to kind of drag everybody oh, away God. from the heist, and it's not going to be the case. Navi, though, still have the lead, and a decent one at that. Marcel trying to open up the door, getting some shots on board. Marcel's teammate falls, and Marcel falls. Match point, guys! Match point! What are they against such a pick? No. Спайк не сделает, Мэк тоже не хуй не сделает. 
Джесс, мне, если я, сможешь, потом... Я не знаю, сидеть просто. Мне сломай вот этот мой дом. А, понял, ты что. У меня вольт этнулся. На, Что, хп? Рож! Вольтас, убил Пайпер! Дамажу еще! Давай! Еще да! У меня вольта почти есть! As well, firing shots, 41% remain on INTZ's heist box. Firecrow though, taking that cube seconds. is big. Firecrow right hand side, the mech is inside the base. Navi, it's four okay seconds now. away. I think that's gonna be it, just like that. <laughs> Кейт, не могу не взять у тебя прямо сейчас на интервью, потому что сейчас ты испытываешь эти эмоции, тупо жесточайшие. Как тебе? Вот вы утром были еще в четвертьфинале, сейчас вы в финале. Да, это невероятно. Я думаю, что следующий матч, он будет еще жестче, но мы к нему готовы. Потому что месяц-два назад, создавая тар-листы по командам, которые отобрали чемпионат мира, мы были где-то на дне, и в нас никто не верил. Потом мы забрали ESL на топ-3, тогда уже поняли, что уже серьезный звоночек. И сейчас мы уже в финале, и прошли очень много жестких команд, которые уже давно на лан опыте. Это наш первый опыт, первый, первая возможность представить СНГ, и это невероятно. Как тебе больше нравится играть, когда вот так напряженно, как только что было против Винс, или когда чуть расслабленнее, как э, с Queen Knight? Не, безусловно, чем тяжелее матчи, тем больше ты их запоминаешь. Даже если вспоминать спорт, мне часто желали тяжелых побед, потому что они на всю жизнь запоминаются. Я думаю, сегодняшний день мы не скоро забудем. Осталось немножко. Чисто морально тяжеловато, что вот вы и утром играете, и потом и днем, и еще вечером сразу в финал, что у вас все подряд идет? Не, какое-то внутреннее спокойствие есть. Пер, э, первое, э, перед матчем было чуть волнение, вот, потому что ты чуть должен войти в этот вкус. И сейчас в кураже, и готовы хоть до ночи играть вообще без разницы. Как ты вообще чувствуешь, вот, что ваши противники стоя играют на лане, и вы здесь более таких комфортных условиях? Это как-то влияет? Или вы бы и стоя на лане в более таких жестких условиях играли бы так же? Да, если надо, мы бы могли и тут тоже бы постоять. Это такое. Может быть, что-то влияет, но я думаю, что ключевое это то, что мы привыкли к нашему месту. Они играли у себя дома, тренили на буткемпе и приехали куда-то в новое место, где все по-другому, много камер. В этом, безусловно, преимущество есть, но если бы у нас была возможность по правилам поехать, мы бы, конечно, поехали. Но, к сожалению, дали, так сказать, вот такой вот момент, и каждый мог также принять решение. Мы хотели ехать, но... Из-за Джейсона ситуации мы не смогли. Э, расскажи вот именно конкретно насчет этой игры. Э, раунд с осадой. Mm -hmm. э, что ты чувствовал, когда вы отдали одну, э, один раунд, получается, да? А, вообще никакого сомнения не было. Даже когда мы с Трайбом а, проиграли первый сет и потом mm -hmm. уже проиграли одну игру, это уже одна, еще одно поражение, уже два сета ты летишь. И не тогда сомнений не было. И сейчас мы просто... Я вам скажу так, что это просто очень плохая карта, которая нам не нравится, не заходит. Но она, к сожалению, у нас почти во всех матчах есть. Если не ошибаюсь, может быть, даже она в финале будет. Но там уже бо 7 так что, может, да нет, не дойдем, дойдем, все посмотрим. Но в пиках ошибок не было, да? Вы уверены были в них? В принципе, я скажу, что у нас были отличные пики. И наш тренер Чево очень хороший мувы выдавал. Мы вместе все обсуждали. И я думаю, что в том же сейфе, где мы уже поставили точку, у нас был отличный пик, за который мы уверены, на котором мы можем играть. Они во второй катке, после проиграв первый, поменяли его, и это им все равно не помогло, потому что мы на этих персах просто давно тут играем, и они к этому, возможно, не были готовы, потому что они там обычно играют пик на пик, пайпер на пайпер, mm -hmm. и у них не пошло, когда вывезли все какую-то нестандартную связку. На ней, на ней, кроме нас, сейчас вообще почти никто не уезжает, хотя, когда мы с Европы играем, мы побеждаем их с Нани, они тоже отвечают и берут Нани, но не всегда у это получается, потому что мы все равно много на этом тренируем. А вот эти ребята даже не пытались это пробовать, потому что на, на них, походу, вообще никогда вообще здесь не играли. А у вас тренер все время на связи, да, между играми и во время игры тоже? Да, и аналитику вместе смотрим и думаем, что они могут брать, что не могут, и все вместе обсуждаем. Так что на связи каждый секунду. Какое его мнение по поводу ваших он... жестоких выигрышей? А еще он давно говорил, что еще даже не пройдя к инцу, не выиграв еще японцев, он говорил, что сейчас в финал зайдем и забираем топ -1. В финале с кем хочешь больше играть, с ТТМ или Зета? Я думаю, что мы ТТМ много раз побеждали, несмотря на то, что они очень жесткие ребята. И они сейчас очень жесткий матч показали против Северной Америки топ-2. И на них были большие надежды. Я даже сам думал, что Северная Америка заберет их. 
Но я думаю, что ZT их пройдет, ZT это просто сумасшедший уровень. И там даже не сколько их подход к пикам, просто персональная тыгровка. Они каждую тычку попадают, мантят. Я думаю, что мы будем их пытаться ловить на пиках, потому что с ними играть вот просто на равных условиях, это... Ну, я не знаю, как они играют, но они очень-очень крутые ребята. Мы с ними всего лишь один раз с Крими, с Крими играли. Еще интересный момент, что мы вчера очень тренировали, вот это чуть в голове сидело. А у нас был два скрима, оба отменились, потому что там медик, кто-то mm -hmm. что-то записывал, и мы просто весь вечер покатали в глобал и почти с пустыми руками сидели, пока они все тренили. Ну вот мы в финале, и все, кто вчера тренил, уже почти вылетели. Возможно, ты даже пошел на пользу, да? Мы передохнули, да. В принципе, в каждой ситуации ищешь хорошие стороны, и вот мы, наверное, нашли другую сторону слова. Как ты думаешь, какие у вас шансы в финале? Я думаю, что если мы дошли уже до финала, это, конечно, большая для нас победа, но мы можем и это закрыть. Самое главное просто принять грамотное решение, выбрать правильную тактику и просто ее реализовать. Вот три пункта, и этого нам хватит. Пацаны, по КПМ Роза. А, Тара есть. У нас победа, они по-любому возьмут Джин Тара Сэнди. О чем, как контрить? Еще Амбер может в любую сторону вырезать, что да, Сэнди, и, что... И Сэнди против Джина, найс. After kill on a Pam. This is absolutely unbelievable, but the comeback, there is a chance still for Na'Vi here. They need... Oh! He also comes through, that's oh! the one, the blue star! Oh my gosh, can Tensla do anything about this? The face shift, but it's not enough! I love this. I love it. I've been saying all year long that I want to see some variation in shooting stars, that it was one of the more stale maps. Well, that is not the case on the Brawl Stars World well Finals as Chasey goes in and comes back with four stars and the blue star. Mortis on shooting star, Teddy. It's not what you'd expect to see, but... Navi have the lead by three stars, make it one as Densai finds a great kill on Cube. Low HP MMA as well, this could be turned around ah! for Jason! Ah! Jason ah! gets ah! two! Ah! And that secures the first set for Navi. The next one isn't going to be enough time to get it. It's going to... Oh! Oh, the disaster, but Jason comes back. Man, Shabby is not done yet. He comes back with no black hole. Cube is the last saving grace, but in the meantime... Oh, the left, and Shabby goes down as well. Another second chance for Navi. And this time, they got so many gems in their pocket. Yeah, they need a kill on Cube, but no one from Zeta is even close to him. Он горит. Зашел атаки у Джина. Тара Мит идет. Сэнди Лоу вправо. У меня Сэнди Кем, пацаны, сзади, сзади. Джейсон ко мне. Джейсон. Зарез на круто. Найс. Боже, попал. Да. Not gonna pay off right now. Cube has the pool available. This could be game changing if he can find the right connection. Does get tanked up low HP. Oh, oh the super! That's so much damage. Jason, can he score or the pass? Oh, he gets it in! <laughs> this is working out amazingly well so far. 80% captured and such a one-sided game just to tie things up in this set. Yeah, beautiful work, but Tensai has got one last dish to attempt as 8% is all that is needed by Navi here. Such Hapo doing his best, but Cube drops the pin. He drops uh, the pin. <laughs> Unlike the moment of the moment, it was very good. It was very good. It was very good. It was Главные финишные черты, но мы и так уже в финале, так что... У меня сейчас смешное чувство. Я бы не сказал, что я расстроился. А, много команд, которые отлетели вообще первыми и получили десятку, фавориты, вот они там вообще чуть ли не плакали. Мы показали результат, насколько мы смогли. Возможно, где-то еще не додавили. Очень обидные режимы были, там каждые катки 2-1-2-1 проигрывали, но все-таки это очень-очень жесткая команда, и их что отыгровка, есть? она прям очень мощная. Но чувствую, я... Не знаю, наверное, больше приятного и хорошего, чем обиды, досады и так далее. Тем более, скажи, это же настолько важно вообще для СНГ региона, то, что вы играли в финале и уже дошли, дошли до второго места. Да, а если 
повторяться, вот про эти тайр-листы, все нас закидывали куда-то на дно, у них там нету конкуренции, да. все дела. Я думаю, после такого выступления нам дадут еще один слот, и мы СНГ достойно представили это впервые. А вот команда, которая из этого сейчас выиграла, они играют с 19 -го года, у них чуть были решафлы по составу, но они на ланах уже третий год. Мы впервые и в финале, так что в следующий год мы постараемся забрать финал и стать чемпионами. Эм, ну расскажи, как тебе было играть? Вот последняя ваша игра была очень такая напряженная, да. нервничала? Ну, наверное, да. Ну не такие, вот сам больше всего нервничал э, в первой игре против Трайба. Угу. А в последней уже был чуть спокойнее? Ну да, да. да. Э, не было какого-то ощущения тельта после того, как вы начали проигрывать игру за игру? Да нет, не сказал бы, что... Ну просто команда самая сильная в мире, по сути. Типа это было ожидаемо, что они могут выиграть этот турнир. Типа, mm -hmm. и не обидно им проиграть. Конечно, обидно, что мы не стали чемпионами, но такой команде проиграть не обидно. Как тебе играть в три игры в день? Mm, честно, устал уже. Типа, когда скримы играешь, это совсем другое. А, best of турнир... 5 или best of 7, как тебе больше нравится? Mm, best of 5, наверное. Ну да, тем более Привычнее намного, да. Уже устали сильно. Что, куда будешь тратить свой Не знаю, пока никуда. Я подумал, я не думал, что мы столько выиграем. Что ж, ребят, вот и закончился этот напряженный и длинный день, и мы все равно безумно рады результату, потому что ребята достойно показали себя в финале чемпионата мира, и это и так уже очень большое событие. Yeah. Э -э спасибо вам большое за поддержку на протяжении всего турнира и во время чемпионата мира. Это очень важно для нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчики.